আছে সেই জন্য বিরোধীদের আটকাবার চেষ্টা করা হচ্ছে আমাদের একাধিক এমপি মন্ত্রীকে বাড়িতে জোর করে কোয়ারেন্টাইন নোটিশ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে তারা বিশ দিন পঁচিশ দিন বাড়িতে থাকার পরেও তাদেরকে আবার কোয়ারেন্টাইনে যেতে বাধ্য করা হচ্ছে কারণ কি যাতে আমাদের জনপ্রতিনিধিরা রাস্তায় না বেরিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ না করে টিএমসি যে একচেটিয়া রাজনীতি করছে মুখ্যমন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে তার সমস্ত পার্টির নেতা মন্ত্রী এমএলএ এমপিরা তারা নির্বাচনী প্রচারের স্তরে কাজ করছেন কিন্তু অন্য কোনো পার্টিকে কাজ করতে দিচ্ছে না বিশেষ করে বিজেপির নেতাদেরকে বাইরে বেরোতে দেওয়া হচ্ছে না বাড়ির সামনে পুলিশ পোস্টিং করা হচ্ছে রাস্তায় আটকে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে আর না হলে জোর করে কোয়ারেন্টাইন নোটিশ তার বাড়িতে লাগানো হয়েছে বালুরঘাটের আমাদের এমপি সুকান্ত মজুমদারকে এসপি সাহেব নোটিশ পাঠিয়ে আমি জানি না কেন পাঠিয়েছেন কী ব্যাপার তিনি তেইশ তারিখ কলকাতা বাড়ি দিল্লি থেকে ফিরে এসে বাড়িতেই ছিলেন তা আমাদের জন্য জবরদস্তি কোয়ারেন্টাইন আগে তো মুখ্যমন্ত্রীকে কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো উচিত তিনি প্রথম দিন থেকে লকডাউন হয়ে এক মাস ধরে রাস্তায় ঘুরছেন সব করছেন এ টু জেড একাই করছেন আর তার নেতা মন্ত্রীরা দিন দুবেলা চাল ডাল বিতরণ করছেন ঘুরে বেড়াচ্ছেন তাদের জন্য আইন কেন আলাদা আমরা বুঝতে পারছি না আর এই এই জিনিসগুলো যখন তুলে ধরার চেষ্টা করছি তখন আমাদের মুখ বন্ধ করার চেষ্টা হচ্ছে এবং কেস দেওয়া হচ্ছে রাত্রেবেলা পরশুদিন আমাদের পুরুলিয়ার মহিলা মোর্চার নেত্রীকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কারণ কি উনি হসপিটালে গেছিলেন এবং ওখানকার সমস্ত ছবি ভিডিও লোককে দেখিয়েছেন কী ধরনের অব্যবস্থা আছে এটা দেখানো যাবে না বলাও যাবে না তাই তাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে একজন ছেলে প্রশ্ন করেছিল যে মানুষ রেশন পাচ্ছে না রেশনটা বাড়ি বাড়ি পাঠিয়ে দিন সেটা না করে আপনি বাড়ি বাড়ি মদ পাঠিয়ে দিচ্ছেন এটা কী ধরনের কথা তাকেও তুলে নিয়ে আসা হয়েছে অ্যারেস্ট করা হয়েছে কেউ কিছু বললেই তার নামে এফআইআর করা হচ্ছে মুখ বন্ধ করার চেষ্টা চলছে যাতে সত্য সামনে না আসে কিন্তু একাধিক পেশেন্ট তাদের দেখা হচ্ছে না খবর নেই এবং একাধিক সব এখনও রয়েছে হসপিটালে কয়েকদিন আগে মারা গেছেন সেরকম ডেড বডিও এখনও পড়ে আছে সেটাকে পাচার করতে পারছেন না একটা হসপিটাল থেকে ডাক্তারবাবু চিঠি লিখেছেন পুলিশদেরকে যে আমার কাছে হসপিটালে পনেরোটা ডেড বডি পড়ে আছে এটা বার করুন নাহলে হসপিটাল চালাতে পারবো না সে চিঠি আমার কাছে আছে এই ধরনের যে ঘটনা ঘটছে এ তো একটা ভয়ঙ্কর মড়কে দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমাদেরকে আমি জানি না মুখ্যমন্ত্রী এসব করতে গিয়ে তার এখন মাথার ঠিক নেই কি করবেন ঠিক করতে পারছেন না প্রশাসন হাতের বাইরে পার্টিও কথা শুনছে না তো কারোর উপরে ভরসা করতে পারে দিল্লি থেকে আর পিকে কে নিয়ে এসছেন আমার মনে হয় প্রশাসন ভেঙে পড়েছে সামলাতে পারছেন না তাই প্রশান্ত কিসের একমাত্র ভরসা কারণ তাকে অ্যাডভান্স টাকা দেওয়া আছে কাজও নিতে হবে আর সমস্ত কমিউনিকেশন বন্ধ থাকা সত্য আর আবাগমন বন্ধ থাকা তাকে একটা কার্গো প্লেনে করে আসতে হয়েছে কী এমন ইমার্জেন্সি হয়েছে আর কি কেউ এখানে বিশ্বস্ত ব্যক্তি নেই তার পার্টি তার মন্ত্রী প্রশাসন কার উপর ভরসা রাখতে পারছেন না পিকেকে নিয়ে আসতে হচ্ছে এই ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটছে আর এই সমস্ত সার্বিকভাবে দেখার পরে আমাদের মনে হয়েছে বিরোধিতা করা উচিত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছেন নাকি পশ্চিমবাংলায় আর কোনো টেস্ট কিটস নাই তিনি বলেছেন যে বিজিআই আর টি পিসিআই এরা সমস্ত নিয়ে নিয়েছে রেপিড টেস্টের যত কিট উইথড্র করা হয়ে গেছে নাই কিন্তু নাইসেড আইসিএমআর বলেছে বাইশ হাজার তিনশো কিটস এখনও পশ্চিমবাংলায় রয়ে আছে তো টেস্ট বন্ধ করার জন্য সত্যকে চাপা দেওয়ার জন্য এই ধরনের মিথ্যা প্রচার করা হচ্ছে চিফ সেক্রেটারি একই কথা বলছেন বারবার ভুল তথ্য দিচ্ছেন এবং তিনিও প্রশ্ন তুলছেন যে কেন্দ্রের টিম কেন এসছে কী ব্যাপার তার যেটা এক্তিয়ারের বাইরে খুবই দুর্ভাগ্যজনক একজন চিফ সেক্রেটারি যে তার প্রশাসন সামলাবার কথা তিনি রোজ প্রেস করে আর লোককে মিসগাইড করছেন আমি তার এই যে অ্যাটিচিউড এবং তার যে তথ্য এবং তার যে কথাবার্তা সেটা নিয়ে হোম সেক্রেটারি হোম মিনিস্টারকে একটা চিঠি লিখেছি যে এটা তার শোভা পায় না একে আটকানো দরকার ওনাকে এই কথা এই কথা কথা বলার জন্য কোনো অধিকার দেওয়া হয়নি আমি একাধিক চিঠি লিখেছি আমি এর আগে স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে লিখেছি খাদ্যমন্ত্রীকে কেন্দ্রে লিখেছি এবং গভর্নরকেও আগে লিখেছিলাম যখন এই টিম আসে যে এদের কাজ করার অধিকার দেওয়া হোক নাহলে একদম এলো কেন ওরা কমপক্ষে কেন্দ্রে জানা উচিত আমরা কী অবস্থায় আছি নাহলে সহযোগিতা করবে কী করে আজকে আমি যে কেন্দ্রীয় দল এসছে তাদেরকে মেলের মাধ্যমে চিঠি পাঠাচ্ছি এখানকার সার্বিক পরিস্থিতি এবং যা যা তথ্য আমাদের কাছে এসছে হসপিটালের অবস্থা স্বাস্থ্য বিভাগের অবস্থা রেশন বিভাগের অবস্থা এবং প্রশাসনের অবস্থা নিয়ে এবং যেভাবে আমাদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে বিজেপির কর্মী নেতা এমপি কাউকে বেরোতে দেওয়া হচ্ছে না কেস দেওয়া হচ্ছে এই সমস্ত নিয়ে এবং এর প্রতিবাদ করার জন্য পশ্চিমবাংলায় আমরা আগামী ছাব্বিশ তারিখ রবিবার সকাল এগারোটা থেকে একটা অবধি প্রতীকী অবস্থান করব বিজেপির সমস্ত কর্মী নেতারা নিজের নিজের বাড়িতে দু ঘন্টার জন্য অবস্থান করবেন এর প্রতিবাদ স্বরূ
রাস্তায়ও বেরোবেন না কিন্তু প্রতীক প্রতিবাদ হিসাবে মনোভাবে নিজের বাড়িতে বসে তারা এর অবস্থান করবেন এবং প্রতিবাদ করবেন সেই সঙ্গে সঙ্গে যে দিল্লির নেতারা বাংলার সঙ্গে যুক্ত মান্য কৈলাস বিজয়বর্গীয় তিনি ইন্দোরে তার বাড়িতে আমাদের সঙ্গে সহমতা দেখার জন্য তিনি সেখানে অবস্থান করবেন দু ঘন্টা শ্রী অরবিন্দ মেনন এবং শ্রী শিবপ্রকাশজি তারা দিল্লিতেও আমাদের সঙ্গে একই সময় ওখানেও এক জায়গায় বসে এর বিরুদ্ধে অবস্থান ধর্মঘট করবেন তো বিজেপি মৌনভাবে এর বিরোধিতা করবে যেমন প্রথম থেকেই আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী লকডাউন মেনে বাড়িতে থেকেছি রাস্তায় বেরোয়নি আর নিজের নিজের এলাকায় স্থানীয় যারা দুস্থ মানুষ তাদের সেবা করার চেষ্টা করেছি ঠিক সেইভাবেই আমরা নিয়ম কানুনের মধ্যে লকডাউন মেনে সেপারেশন মেনে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনে নিজের বাড়িতে থেকে এর বিরুদ্ধে মৌন প্রতিবাদ করব আর এটা করতে আমরা বাধ্য হচ্ছি কারণ যেভাবে দিনকে দিন বিজেপির কর্মীদের অত্যাচার হচ্ছে কেস হচ্ছে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে আমাদের এমপিদেরকে আটকে রাখা হচ্ছে বাড়ি থেকে বেরোতে দেওয়া হচ্ছে না মন্ত্রীকে পর্যন্ত আটকে রাখা হয়েছে এই অমানবিক ব্যবহার অগণতান্ত্রিক ব্যবহারের জন্য আমরা মৌন প্রতিবাদ করব।